ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ കൃതീകരണത്തിലെ ഗുണന നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹരണ നിയമം അതായത് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ നമ്മുടെ കൃതീകരണത്തിലെ ഹരണ നിയമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ നോക്കൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത് ഗുണനാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഹരണത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ധാരണ കൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 is equal to this 10. Again, 120 divided by 10 is equal to 12. Now, we will be able to do this in this way. Okay, we will be able to do this in the same way. Okay, now we will be able to do this idea. Okay, now we will be able to do this in the same way. Okay, now we will be able to do this in the same way. Okay, now we will be able to do this. ഡിവിഷൻ റൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗുണന നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ കൃതി നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കഴിയും പറഞ്ഞോളൂ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു നയൻ ഇനി ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഗുണന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തു വരണം ടു റേസ് ടു ഫോർ വരണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു നയനെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലോ ടു റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിലോ എന്ത് കിട്ടും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ടു റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ ഓൾസോ ടു റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടെ എഴുതിയാലോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്നു തുടങ്ങാം ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഗുണന നിയമമാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളാണ് അത്ര വരും ഫൈവ് റേസ് ടു ഇലവൻ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കിയാലോ സോ ഫൈവ് റേസ് ടു ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും എഗെയിൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സംഗതി കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഇലവൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ എഗെയിൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ഇലവൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണന നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ 
2 raised to 9 divided by 2 raised to 5. That is 2 raised to 4. Now, we will see this. This is the first thing. 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 This the first thing. This is the first thing. This the first thing. This thing. This is the first thing. This 6 raised to 3 is equal to Pietra in the Rudanam. Other Iudaharna no can come on a slab. Yes, that is 6 raised to 8 minus 3. That is equal to 6 raised to 5. Clear? The Angulogu 2 raised to 9 divided by 2 raised to 5, 2 raised to 4. Apparently, exponential mathas at the Jamadi. 9 minus 5. That's the third exponent. 9 minus 4. That is 5. 11 minus 4. That is 7. 11 minus 7. That is 4. So here 6 raised to 8 divided by 6 raised to 3. That is 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 8 minus 3 that is equal to 5. So the answer is 6 raised to 5. R the answer. 10 raised to 15 divided by 10 raised to 8 is equal to that is 10 raised to this minus this that is 15 minus 8 that is equal to Pate Kridi Ere. Okay? Now, we have to do the same thing. Okay? Now, we have to do the same thing. We have to do the algebra. We have to do the same thing. 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 Okay, now we have x raised to m divided by x raised to n is equal to. Now, we have to make x and x. This is the same thing. 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 This Division sign in the left side layer, right side layer, Sangegal same on. Avoid a power sana which is a mighton now. Apo Ibadam Sangay same on a random x on. Ibada power that is m, Ibada power n. Alangal Ibada Kridi m on a Buddha Kridi n on. Okay. Namal Gunana Nimatil Vuicha is a charangal than Nandu Vuikin. Away x raised to m divided by x raised to n. Ah, Namali Padicha than is rich in Oku. Enganidanam. Da. E. Kritanga Tilana, E. Kritanga Koraka. Upon an Edam Bona, X raised to M minus N. Okay, for every number X, X and or another, E. the Sangiava, Pache, Puja one Padina. Okay, up a X Puja Malata, E. the Sangiava. No go, but a Puja Malata, E. the Sangiava. M N Yed Yenner Sangiava Kondo M O N M Yed Yenner Sangiava Apo X raised to M minus N Ibude or condition under other ningling orders of the Chaman Slav. The Idi M mana Idi N nan. The Oronilum Yemum Yenum de Stana to Erena, Kridigal, Nana no round Dijia. The Yendana Pratega and the Nangalano Parea. Yendana Pratega Da Yana Yemum Yenumaito Verena, Kurdigal on the round digitu. Okay, Ningalangan on the notebook later than the Kamanisla on the Parena. Abanoku Yemano Varayan the Yelladatum Yeninekal Valida. Alagradite Sangeda Kurdi and Varayan the Randamate Sangeda Kurdiakal Validana, Eladatum, Danoku Padana Nakal Validana. 
മൂന്നിനേക്കാൾ എട്ട് വലുതാണ് എട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗു ഹരണ നിയമം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം എന്താണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നറിയോ വേർ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ കൃതി രണ്ടാമത്തെ കൃതിയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ആദ്യം വരുന്ന കൃതി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്കം സോറി കൃതിയല്ല കൃത്യങ്കം ആദ്യം വരുന്ന കൃത്യങ്കം രണ്ടാമത്തെ കൃത്യങ്കത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ പാലിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹരണ നിയമം ഡിവിഷൻ റൂൾ ഡിവിഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണ നിയമം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹരണ നിയമം ഹരണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഫോർ എവരി നമ്പർ എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് സീറോ സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് സംഖ്യയും ആവാം എം ആൻഡ് എൻ ആർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആവാം പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഓക്കെ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ദാ എങ്കിലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ദാ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വലുതാണെങ്കിലേ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എം ആണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമ്മിൽ നിന്ന് എൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹരണ നിയമം ഞാനിവിടെ ഹരണ ചിഹ്നം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ നമുക്ക് ചുരുക്കി വേണമെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് സീറോ ആൻഡ് ഫോർ എവറി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എം ആൻഡ് എൻ ഫേർ എം മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താലോ നോക്കാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനേക്കാൾ വലുത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉത്തരവെന്ന് എഴുതിയാലോ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഓക്കെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ റൂള് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം എന്നും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എം എല്ലായിടത്തും എന്നിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ട്വൽവ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് റേസ് ടു ത്രീ അഗെയിൻ ട്വൽവ് നയൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ബൈ നയൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ റേസ് ടു ഫോർ അഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം വൺ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറില്ല ഓക്കെ ഇനിയും എഴുതിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നിങ്ങള
ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംശയം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡിവിഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എം എന്നിനേക്കാൾ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി തിരിച്ചായാലോ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ കണക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് മാർഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതും ഒരു ഡിവിഷൻ ടൂൾ തന്നെയാണ് അവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഡിവിഷൻ ടൂളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തത് എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹരിക്കും ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഡിവിഷൻ റൂളിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ ഇതങ്ങനെ കുണിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറയാം ചോദിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെവൻ അതായത് ഇതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് അല്ലേ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനായിട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യയും അംശവും അല്ലെങ്കിൽ നോമറേറ്ററും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ അഗെയിൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ടെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എഗെയിൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ റൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ആ എം എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യങ്കം എൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യങ്കത്തെക്കാൾ ചെറുതായാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇതേപോലെ എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഭിന്ന സംഖ്യയും അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഗുണിക്കുന്ന വിധം നമുക്കവിടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കെന്നാൽ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറയാമോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാരണ നിയമമാണ് ഇത് എം ആണ് ഇത് എൻ ആണ് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഹരണ നിയമം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഡിവിഷൻ ടൂൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ച് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ഇത് ചോദ്യം ഇത് ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവിനെ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ യെസ് ട്വൻറ്റി ഹരിക്കണം ഫോർ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഇതങ്ങ് വായിച്ചു കളയാം ഈ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ
ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് കിട്ടണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ എഴുതുന്നു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തപോലെ ചെയ്താൽ സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഡിവിഷൻ റൂൾ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹരണ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവനിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക സിക്സ് അതുപോലെ അപ്പോൾ സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ക്ലിയർ സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ എത്ര എന്ന് എഴുതാം അതായത് സിക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആറ് കൃതി ഏഴ് ഗുണിക്കണം വൺ ബൈ ആറ് കൃതി നാല് സമ ആറ് കൃതി മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണ്ടേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് കൃതി നാല് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആറ് കൃതി മൂന്ന് ഹരിക്കണം ആറ് കൃതി ഏഴ് സമം വൺ ബൈ ആറ് കൃതി നാല് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഈ ഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സിക്സ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ അതേപോലെ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു ഉദാഹരണം എഴുതാൻ പോവാണ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കൃത്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എം ആണെന്നും ഇത് എൻ ആണെന്നും എടുക്കുക ഇത് എം ഇത് എൻ ഇത് എം ഇത് എൻ ഇവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാവുന്ന കേസായിരുന്നു ഇവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ശരിയല്ലേ നോക്കുക ശരിയല്ലേ നോക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി താഴെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വാട്ട് യെസ് നോക്കൂ ഇവിടെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കൂ എട്ട് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് മൂന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഉത്തരം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് എം എന്നും ഇത് എൻ എന്നും എടുത്താൽ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എല്ലായിടത്തും എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്തരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നോമറേറ്റർ വൺ ആയിരിക്കും താഴെ വരുന്ന കൃത്യങ്ക രൂപം എന്തായിരിക്കും ഇതാ നോക്കുക ടു റേസ് ടു ഈ ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക ഇനി നോക്കുക വന്ന കൃതി അല്ലെങ്കിൽ എസ്പോണൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഉദാഹരണം കൂടെ എഴുതാം നയൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ റേസ് ടു ടെൻ 
is equal to ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ എമ്മും എന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ നയൻ റേസ് ടു പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചെഴുതിയാൽ ഫോർ ഹരീസ് വൺ ബൈ നയൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഹരണ നിയമത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്ന സന്ദർഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിയമം കൂടി ഒന്ന് ആൾജുബ്രയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയാൽ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സും എമ്മും എന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഗുണന നിയമത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ സോ ദ ഡിവിഷൻ റൂൾ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ആണ് എമ്മിനേക്കാൾ വലുതാവുക അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വേർ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ഓക്കെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഒഴികെയുള്ള ഏതു സംഖ്യയുമാണെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും ഏതെണ്ണൽ സംഖ്യയുമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പൂജ്യം ഒഴികെയുള്ള ഏതു സംഖ്യയാവാം ഓക്കെ എമ്മും എന്നും ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യയും ആവാം പക്ഷേ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം സോ ഇതാണ് ഇതും ഡിവിഷൻ റൂൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ റൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിവിഷൻ റൂളിൻ്റെ മാറ്റം ഇതാണ് നോക്കുക എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന എസ്പൊണൻ്റ് കൃതി എൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ആ നമുക്ക് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് തന്നെ കുറയ്ക്കാം എന്നിൽ നിന്ന് എം കുറച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് പൂജ്യമാവാൻ പാടില്ല എക്സ് എം എന്നും ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാവാം എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹരണ നിയമം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടെൻ നയൻ റേസ് ടു ഇലവൻ ബൈ നയൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് റേസ് ടു നയൻ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം എന്നു ആണ് ഇതാ നോക്കൂ എം എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യങ്കം അല്ലെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന പവേഴ്സ് എല്ലാം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എം ഇതാണ് എൻ മുകളിൽ വരുന്ന കൃത്യങ്ങമാണ് എം താഴെ വരുന്നതാണ് എൻ എല്ലായിടത്തും എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിയമമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ആ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ അതായത് ഇതാ ഇത് എൻ ആണ് ഇത് എം ആണ് എൻ്റിൽ നിന്ന് എം കുറച്ചാൽ മതി കാരണം വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് എം കുറച്ചാൽ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ നയൻ റേസ് ടു ലെവൻ ബൈ നയൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ നയൻ റേസ് ടു എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെഴുതണമെന്നില്ല ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എഗെയിൻ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് റേസ് ടു നയനിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം ദ എക്സ്പണൻറ്റ് എം മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ദി എക്സ്പണൻറ്റ് എം മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ എൻ 
അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് നിയമങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹരണ നിയമങ്ങളും രണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ അതായത് മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ പവർ താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറിനേക്കാൾ വലുതായാൽ ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ട രീതി എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ അവിടെ നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം എം ലെസ് ദാൻ എൻ അതായത് മുകളിലത്തെ പവർ താഴത്തെ പവറിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ദ നോമറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി വൺ നോമറേറ്റർ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം ആണ് വരിക വേർ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ഇതാണ് ഹരണ നിയമം അപ്പോൾ ഹരണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് പിരിവുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആദ്യത്തേത് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തേത് എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്ന സന്ദർഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്കൊന്നും എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും നോക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് ഉത്തരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഹരണ നിയമം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് എമ്മും എന്നുമാണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഹരണ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ടു ഡിവിഷൻ റൂൾസ് ആർ ദയർ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അല്ലേ ഒന്ന് എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന സന്ദർഭം മറ്റേത് എൻ എമ്മിനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്ന സന്ദർഭം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എമ്മും എന്നും ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൃതികളാണ് ഈ കൃത്യങ്കങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പൊണൻസ് ആണ് എമ്മും എന്നും ആദ്യം അതിലേക്ക് നോട്ടം പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഇത് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണ് എമ്മിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് നിയമം ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ആർ ദർ അല്ലേ ടു ലോസ് ആർ ദർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് നിയമം ഉപയോഗിക്കണം അതിന് ഇവിടെ നോക്കൂ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് അപ്പോൾ അത് നേരിട്ടങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റേസ് ടു ടു ക്ലിയർ കാരണം ഇവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ വലുത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ പറ സാധിക്കില്ല കാരണം അഞ്ച് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എം ഇതാണ് എൻ അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഫോർ ക്ലിയർ കാരണം അവിടെ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വിശദീകരിച്ചൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം നോക്കുക എമ്മും എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് നിയമമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രയോഗിക്കേണ്ട നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം എമ്മും എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഹിയർ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ അല്ലേ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൂളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എമ്മും എന്നും നോക്കുക ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കുക യെസ് ഹിയർ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ഒർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ അപ്പോൾ എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് 
എട്ടൊൽവിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക എമ്മും എന്നും നോക്കുക എം എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നിയമം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എം റേസ് ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളുകളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വരുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപതാമത്തെ പേജിലെയും അറുപത്തൊന്നാമത്തെ പേജിലെയും ചോദ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഓക്കെ അതിലേതെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അയച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു